আসসালামু আলাইকুম ক্যারিয়ার এক্সপার্ট ইউটিউব চ্যানেলের নতুন ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজ আমি বৃত্তের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসটি নেব এখন যেটা সেটা হলো যে পর্ব পাঁচের ক্লাস এটি এর আগে আমরা চারটা ক্লাস নিয়েছি বৃত্তের তো এই ক্লাসটি সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিসিএস পরীক্ষা ব্যাংক জব পরীক্ষা বাংলাদেশ ব্যাংকের রেজিস্ট্রি ডাইরেক্টর নন ক্যারার প্রাইমারি সাবে পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি চাকরি পরীক্ষায় এই জায়গা থেকে কোশ্চেন আসে আমরা জানি বিশেষ প্রিলিমিনারি পরীক্ষাতে মোট পনেরোটি কোশ্চেন থাকে গাণিত যুক্তি থেকে তার মধ্যে তিনটি প্রশ্ন থাকে হলো পাটিগণিত থেকে নয়টি প্রশ্ন থাকে বীজগণিত থেকে এবং জ্যামিতি থেকে কোশ্চেন থাকে তিনটি জ্যামিতির যে তিনটি প্রশ্ন থাকে আশা করা যায় সে তিনটি প্রশ্নের একটি প্রশ্ন আজকের ক্লাস থেকে আসবে অনেক শিক্ষার্থী আছেন যারা কিনা গণিত প্রশ্ন অ্যান্সার করতে চান না চিন্তা করেন না গণিত আমি অ্যান্সার করবো না গণিত ছাড়া এই প্রিলিমিনারি পাশ করে যাব তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো যে না আপনি ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না আপনি একটা বিষয়ে লক্ষ্য করুন আপনি অবশ্যই সিলেক্ট করে ফেলুন যে আমি এই সিলেক্টেড কিছু প্রশ্ন সমাধান করবো অনেকের আবার জ্যামিতি মাথায় ঢোকে না ত্রিভুজ পড়লে চতুর্ভুজ হয়ে যায় চতুর্ভুজ পড়লে বৃত্ত হয়ে যায় অর্থাৎ বৃত্তি দেখতে গোল মাথা গোল হয়ে যায় তো সেই সকল শিক্ষার্থীদেরকে আমি অনুরোধ করব আপনি আজকের ক্লাসটি দেখুন ইনশাল্লাহ আজকের ক্লাসে যে তিনটা টাইপসের ম্যাথ আপনাকে শিখাবো আমি এই তিন টাইপসের ম্যাথ থেকে বিশেষ পরীক্ষাতে বা চাকরি পরীক্ষাগুলোতে একটা প্রশ্ন অবশ্যই আসবে ইনশাল্লাহ তো আমরা শুরু করি কি কি শিখবো আসলে পর্ব পাঁচে পর্ব পাঁচে আমরা শিখবো হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসাদ্য অব্লিক ব্যাস নির্ণয় লম্বের দৈর্ঘ্য নির্ণয় এবং যা এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় এই তিনটা বিষয় আমরা শিখবো এই তিনটা বিষয় থেকেই বিশেষ পরীক্ষায় একটা প্রশ্ন আসে আমরা দেখেন এখানে আগে লিখে রেখেছি সমকোণে ত্রিভুজের ত্রয়ী সমকোণে ত্রিভুজের ত্রয়ী ত্রয়ী মানে হলো একটা সমকোণে ত্রিভুজ মনে করেন এটা এ বিসি একটা সমকোণে ত্রিভুজ এই সমকোণে ত্রিভুজের এটাকে বলা হয় অতিভুজ এটাকে ধরে নিই ভূমি এটা আবার লম্ব হইতে পারে এটাকে ধরে নিই আমি লম্ব তো যদি লম্ব তিন হয় ভূমি চার যদি হয় তাহলে এটা অটোমেটিক্যালি অতিভুজ পাস হইতে বাধ্য অর্থাৎ তিন চার পাস লম্ব তিন হলে তার ভূমি চার হবে এবং অতিভুজ কি হবে পাস হইতে বাধ্য এরা এটা আমরা কোথা থেকে জানি আমরা নিশ্চয়ই পিথাগোরাতের উপপদ পড়েছি সেখানে ছিল হচ্ছে লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার সমান অতিভুজের স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে লম্ব স্কোয়ার মানে তিনের বর্গ তিনের স্কোয়ার করলে নয় প্লাস ও চারের স্কোয়ার করলে ষোলো ষোলো অন্যায় পঁচিশ যা কি না পাঁচের বর্গ এর সমান তাহলে আমরা কোনো কোশ্চেনে যদি একটা সমকোণে ত্রিভুজে তিন চার পাঁচ আমি দেখি তিন আর চার দেখি তাহলে আমি বুঝেই ফেলবো যে তার অতিভুজ হবে পাঁচ তো বুদ্ধিমানের কাজ হলো পরীক্ষার সময় আপনি যে সকল বিষয়গুলো আপনার জানা দরকার সেগুলো আপনি মুখস্থ করে ফেলবেন তাহলে আমি এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা ত্রয়ী লিখেছি এই আটটা ত্রয়ী আপনি মুখস্থ করে ফেলুন আমার বিশ্বাস এর মধ্যে বিশেষ পরীক্ষা কোশ্চেনটা আসবে তিন চার পাঁচ পাঁচ বারো তেরো নয় চল্লিশ একচল্লিশ আট পনেরো সতেরো এগারো ষাট একষট্টি পনেরো একশো বারো একশো তেরো তেরো আশি একাশি এবং সাত চব্বিশ পঁচিশ আপনারা আমার সমকোণী ত্রিভুজের উপর শুধু সমকোণী ত্রিভুজের একটা উপর একটা ভিডিও ক্লাস আছে সেই ক্লাসটি আপনি দেখুন বিশেষ করে স্পেশালি যারা ব্যাংক জবে পরীক্ষা দেবেন ব্যাংক জবের এক্সামগুলো দেবেন তাদেরকে আমি বলবো যে সমকোণী ত্রিভুজ থেকে একটি ব্যাংকের কোশ্চেন আপনি দেখাইতে পারবেন না যে ব্যাংকের কোশ্চেনে এই সমকোণী ত্রিভুজ থেকে পরীক্ষা কোশ্চেন হয়নি তো রিকোয়েস্ট টু ইউ প্লিজ সি দিস ভিডিও অ্যাবাউট রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল সমকোণী ত্রিভুজের সেই ক্লাসটি আপনি দেখে আসুন প্লিজ এটা আপনি মুখস্ত করে ফেলুন এখন এটা আপনার কোথায় কাজে লাগাবো সেটা আমি একটু খেয়াল করি প্লিজ এখানে দেখেন আমি একটা বৃত্ত ড্র করেছি আমি আমার বৃত্তের কোনো একটা ক্লাসে বলেছি দেখবেন বৃত্তের দুই নম্বর ক্লাস সম্ভব হতো যে ক্লাসে আমি বলেছি যে বৃত্তের কেন্দ্র থেকে কোনো জ্যায়ের উপর অঙ্কিত লম্ব ওই জ্যাকে সমধি খণ্ডিত করে আমরা দশটা উপবদ পড়িয়েছি আমি আপনাকে পর্ব টুয়ে তখন আমরা এখানে পড়িয়েছিলাম বৃত্তের কেন্দ্র থেকে কোনো জ্যায়ের উপর অঙ্কিত লম্ব ওই জ্যাকে সমধি খণ্ডিত করে তার মানে হচ্ছে এই ও সি হচ্ছে লম্ব আর এ বি হচ্ছে জ্যা সমুদ্রি খণ্ডিত করে এবং এর উপর লম্ব হয় লম্ব হওয়া মানেই হচ্ছে এই কোনটা নব্বই ডিগ্রি তাহলে এটা কি ত্রিভুজ অবশ্যই এটা সমকোণী ত্রিভুজ এখন যদি আপনাকে বলে দেয় 
এটা হলো ভাই তিন এটা চার তবে এটা কত নিশ্চয় আপনি বের করতে পারবেন এটা নিশ্চয়ই পাস হবে তবে তারা কিন্তু আপনাকে এই এই দূরত্ব অতিবুজ আপনাকে চাইবে না তারা বলবে যে এই বৃত্তের ব্যাসাদ্ধ কত আপনি লক্ষ্য করবেন এটা কিন্তু বৃত্তের ব্যাসাদ্ধ কেননা বৃত্তের ব্যাসাদ্ধের সঙ্গে আমি শিখিয়েছি আমার প্রথম যে বৃত্তের ক্লাস সেখানে আমি বেসিক কথাগুলো কিন্তু বলে নিয়েছি কেন্দ্র থেকে পরিধি যে পর্যন্ত বিদ কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত সরলরেখাকে বলা হয় হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসাদ্ধ তার মানে এটা হলো বৃত্তের ব্যাসাদ্ধ তাহলে বৃত্তের ব্যাসাদ্ধ আর ওই সমকোণ ত্রিভুজ অতিভুজ কি নিশ্চয়ই একই কথা তাহলে আপনি তিন আর চার দেওয়া থাকলে আপনি নিশ্চয়ই এই পাঁচ বের করতে পারবেন আবার যদি বলে দেয় একটা বৃত্তের ব্যাসাদ্ধ পাঁচ এবং কেন্দ্র থেকে এই লম্ব দূরত্ব তিন তাহলে জে কত নির্ণয় করুন তাহলে আমি জানি অর্ধেক টুকু হচ্ছে চার পুরোটা হচ্ছে আরও চার তাহলে জেটা হবে আট এটা চাইতে পারে অথবা আপনাকে বলতে পারে বৃত্তের ব্যাসাদ্ধ দেওয়া আছে জয়ের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এই কেন্দ্র থেকে এই জয়ের মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্ব কত নির্ণয় করুন হোয়াটসঅ্যাপে এটি যে কোনোভাবে আসলে আপনি কোশ্চেনটা অ্যান্সার করতে পারবেন তাহলে কি কি চাইতে পারে আপনি মিলায় নেন আমার সাথে ব্যাসাদ্ধ বা ব্যাস নির্ণয় আপনাকে এটা বের করতে বলতে পারে ব্যাসাদ্ধ বা ব্যাস নির্ণয় গেল এটা বের করতে পারতে লম্বের দৈর্ঘ্য নির্ণয় এটা হলো লম্ব লম্বের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা বের করতে বলতে পারে অথবা বলতে পারে জয়ের দৈর্ঘ্য এটা বলতে পারে আমার বিশ্বাস এই মাত্র তিনটা জিনিস যদি আপনি রপ্ত করতে পারেন তাহলে অবশ্যই পরীক্ষাতে একটা কোশ্চেন আপনি কমন পাবেন চলুন আমরা কয়েকটা একটু প্রবলেম বা কয়েকটা ম্যাথ একটু শেয়ার করি আপনার সাথে যেগুলো বিশেষ পরীক্ষা এসছে এবং আসতে পারে এমন কিছু অঙ্ক তাহলে আপনাকে এই এই যে ত্রয়ী এটা কিন্তু মুখস্থ করতে হবে তাহলে আপনি পরীক্ষার সময় অঙ্কটি খুব দ্রুত করে আসতে পারবেন এবং আমার বিশ্বাস অঙ্ক আপনাকে করতে হবে না আপনি প্রশ্ন দেখে অ্যান্সার করতে পারবেন আর আশা করি আমি আপনি এটা চান তো যারা জ্যামিতি বোঝেন না যাদের মন খারাপ প্লিজ আপনাকে রিকোয়েস্ট করব বৃত্তের কোনো ক্লাস যদি আপনি না দেখেন কোনো ক্লাস যদি আপনি না করেন শুধু এই ক্লাসটি করুন এবং এই সমাধানগুলো একটু জাস্ট প্র্যাকটিস করুন আমার বিশ্বাস আপনি একটি প্রশ্ন এখান থেকে কমন পাবেন সো আমরা চলুন প্রথম কোশ্চিনটি দেখি আমরা এই প্রশ্নটি এসছে সাঁত্রিশতম বিশেষ প্রিলিমিনারি পরীক্ষা তেরো সেন্টিমিটার ব্যাসাদের বৃত্তের জয়ের দৈর্ঘ্য চব্বিশ সেন্টিমিটার হলে কেন্দ্র থেকে জয়ের উপর অঙ্কিত লম্বে দৈর্ঘ্য কত তাহলে আপনার প্রথম কাজ হলো একটি বৃত্ত আপনি ড্র করবেন ড্র করে আগের মতোই এখানে কেন্দ্র থেকে লম্ব দূরত্ব ড্র করবেন এটাই তেরো সেন্টিমিটার ব্যাসাদ্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের নিশ্চয়ই এটি ব্যাসাদ্ধ একটু আগে আমি বলেছি কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত দূরত্বকে ব্যাসাদ্ধ বলে এটা তেরো তাহলে এখন কোনো অঙ্ক দেখা ছাড়া আরেকটা বিষয় কিন্তু ক্লিয়ার হইতে পারেন আপনি যদি এই পাঁচ বারো এবং তেরো যদি অতিবুজ তেরো হয় বাকি দুইটা বাহু পাঁচ আর বারো হবে জাস্ট প্রথমে আপনাকে এটা মাথায় নিতে হবে যদি ব্যাসাদ্ধ আপনি তেরো দেখেন তাহলে বাকি দুইটা বাহু পাঁচ এবং বারো হইতে পারে তাহলে আমরা আরেকটা প্রুফ দেখে নিব যে দৈর্ঘ্য চব্বিশ সেন্টিমিটার তাহলে চব্বিশ সেন্টিমিটার হলে এটা যদি এ বি জ হয় তাহলে এটা ও এবং সি তাহলে এইটা যদি চব্বিশ হয় পুরাটা এটা কত হবে নিশ্চয়ই বারো কারণ আমি একটু আগে বলেছিলাম কেন্দ্র থেকে জয়ের উপর অঙ্কিত লম্ব ওই জ্যাকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করে এটুকু বারো এটুকু বারো টোটাল চব্বিশ তাহলে এটা কত বের করতে বলছে এটা কি বের করা লাগবে বন্ধুরা বলুন তো প্লিজ কেন্দ্র থেকে জয়ের উপর অঙ্কিত লম্বে দৈর্ঘ্য বের করতে বলছে কেন্দ্র থেকে এই জয়ের উপর অঙ্কিত লম্বে দৈর্ঘ্য বের করতে বলছে এটা কত হবে নিশ্চয়ই এটা পাস হবে বের করতে হবে না আপনি কোশ্চেন থেকে দেখে বলতে পারেন তেরো আছে তাহলে বাকিটা পাস আর বারো হবে যদি চব্বিশ হাজার অর্ধেক বারো তাহলে বাকি অ্যান্সার হবে পাস দেখেন কত সিম্পলি বের করা যায় এবং এটা বের করতে একজন স্টুডেন্টের সর্বোচ্চ পাঁচ সেকেন্ড লাগবে তো আমরা এটা ছাড়াও কিন্তু কোশ্চেনটা করে ফেলতে পারি কিভাবে সেটা যদি আপনি বড় করে শিখেন যেটা যদি মনে না থাকে এটাকে আমি এক্স ধরি তাহলে আমরা জানি পিতাগর উপাদ অনুযায়ী ও স্কোয়ার সমান হচ্ছে এ সি স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে ও সি স্কোয়ার অথেব কি লেখা যায় আমি এটা বের করব ও সিকে এই পাশে নিয়ে আসেন ও সি স্কোয়ার সমান ও এ স্কোয়ার মাইনাস এ সি স্কোয়ার অর ও সি সমান রুট অফ আর ও এ মানে তেরো স্কোয়ার মাইনাস বারো স্কোয়ার একশো উনসত্তর মাইনাস একশো চুয়াল্লিশ রুট অফ আর এটা থাকে পঁচিশ তাকে বড় করলে হলে তাহলে এভাবে বের করা যায় আসলে কোশ্চেনটা বের করতে হবে কিন্তু শর্টকাট শিখতে হলে আপনি 
অবশ্যই তো এগুলো মুখস্থ করবেন তাহলে কেন্দ্র থেকে এই দূরত্ব বের করতে আপনার সমস্যা হবে না আপনি চেষ্টা করবেন বাসায় বসে আমি যে আটটা তরই আপনাকে শিখিয়েছি ওই আটটা তরই দিয়ে ঠিক এরকম আটটা অঙ্ক আপনি বানাবেন বানায় কেন্দ্র থেকে এই জয়ের জয়ের যে দূরত্বটুকু সেটা আপনি বের করা শিখবেন এবং আমার বিশ্বাস এই এই ধরনের অঙ্ক আসলে আপনি পাবেন গেল কিন্তু ওয়ান টাইপ এক রকম অঙ্ক আর মাত্র দুই রকম অঙ্ক আমরা শিখব এই চ্যাপ্টার থেকে তাহলে আমরা কেন্দ্র থেকে এই দূরত্বটুকু কত বের করা আমরা শিখলাম এবং এই প্রশ্নটি এসছে সাঁত্রিশতম বিশেষ প্রিলিমিনারিতে আমরা আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন লক্ষ্য করি পঁচিশ সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তে কেন্দ্র থেকে জয়ের উপর অঙ্কিত লম্বে দৈর্ঘ্য সাত সেন্টিমিটার হলে জয়ের দৈর্ঘ্য কত তার মানে কি বলেছে এটা ছিল কেন্দ্র এই এ বি ছিল সেই জয় এটা হলো জয়ের উপর অঙ্কিত লম্ব সি তাহলে পঁচিশ সেন্টিমিটার এটা কিন্তু পঁচিশ সেন্টিমিটার দিয়েছে তাহলে আমরা কিন্তু একটা বিষয় খেয়াল করি সাত চব্বিশ পঁচিশ এই তরইটা পড়েছে কিন্তু আমরা একটু আগে সাত চব্বিশ পঁচিশ আপনার যেটা করুন বেটার হয় এই ত্রয়ীগুলোকে মুখস্থ করার জন্য আপনি এক ত্রয়ী অনেকবার করে সাত চব্বিশ পঁচিশ 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 এরকম করে আপনারা অনেকগুলা বিষয় একটু খেয়াল করবেন এবং মুখস্থ করার চেষ্টা করবেন হ্যাঁ তাহলে আশা করি আপনি মুখস্থ রাখতে পারবেন তো এখন কি বলেছে যে পঁচিশ সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ তা দিস ইজ টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ মানে এটি হলো অতিভুজ তাহলে বাকিটা আমি ডাউট করি সাত এবং চব্বিশ হবে তাহলে একটু পরে বলে দিয়েছে এইটা দূরত্ব আবার সাত সেন্টিমিটার বলে দিয়েছে তার মানে এই ওসি কিন্তু সাত সেন্টিমিটার এটি হলো সাত সেন্টিমিটার আপনাকে এই জায়ের দৈর্ঘ্য বের করতে বলে তবে এখানে একটা মজার বিষয় হলো যারা ম্যাথ একটু বেশি পারে তারা পরীক্ষার হলে কিন্তু ম্যাথ বেশি ভুল করে কারণ লক্ষ্য করে না কি চেয়েছে আসলে অপশান দেখে অ্যান্সার মেরে আসে আর বাসায় বাইরে এসে চিন্তা করছে আল্লাহ আমেরিকার রাজধানী যেন লন্ডন হয় কেন জানেন ও পরীক্ষার হলে মেরে আসছে আমেরিকার রাজধানী লন্ডন বাইরে একটি সম্ভব আপনার কোশ্চেন ঠিক করার জন্য আল্লাহ পাকি আমেরিকার রাজধানী লন্ডন মানে দিবে জীবনেও না তো কি হয়েছে একটু খেয়াল করে দেখেন এখানে প্রথম অ্যান্সার কিন্তু চব্বিশ সেন্টিমিটার আসে ও বেচারা মুখস্থ করছে সাত চব্বিশ পঁচিশ ও চব্বিশ মেরে দিছে বসে আছে আসলে কি চব্বিশ চেয়েছে নো চব্বিশ তোরে ভাই এটুকু অর্ধেকটা কারণ সাত চব্বিশ পঁচিশ পুরো জয়ের দৈর্ঘ্য বের করতে বলছে জয়ের দৈর্ঘ্য কত তাহলে আপনি কি অবশ্যই এখানে আরও একটা চব্বিশ আছে মোট জয়ের দৈর্ঘ্য আটচল্লিশ হবে সো অ্যান্সার হবে গ নাম্বার দ্যাট মিন্স মোট জয়ের দৈর্ঘ্য হবে আটচল্লিশ মিটার আপনাকে একটু খেয়াল রাখতে হবে যে এখানে জয়া মানে হচ্ছে যেটা বের হবে তার ডবল করতে হবে সুতরাং জয়ের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ফর্টি সেন্টিমিটার আমরা ক্লাসের শুরুতে বলেছিলাম যে আমি আপনাদের তিনটা নিয়মের অঙ্ক শিখাবো তার মধ্যে আমরা দুইটা নিয়ম শিখে ফেলেছি এটা হলো থার্ড ওয়ান এবং এটি সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট কেননা আপনি লক্ষ্য করুন বলছে যে একটি বৃত্তের একটি বৃত্তের যা আছে চব্বিশ সেন্টিমিটার এই এ বিটা কিন্তু চব্বিশ তো এ বি যদি চব্বিশ হয় ভাই ও সি এটি হলো লম্ব দূরত্ব তাহলে নিশ্চয়ই এটা বারো এটা বারো হবে যেহেতু পুরো এ বি হচ্ছে বারো তো এটুক এ বি হবে এবং বের করতে বলছে এর ব্যাসাধ্য কত তার মানে এটা কিন্তু বের করতে বলছে এটা বারো হলে আমরা সন্দেহ করতে পারি কি পাঁচ বারো তেরো খেয়াল করুন প্লিজ তার মানে এটা চেঞ্জ করার জন্য আরও একটু সামনে আগাই বলছে যে লম্ব দূরত্ব ফাইভ সেন্টিমিটার তাহলে আপনার আর ডাউট থাকলো না এটা পাঁচ বলে এটা কত হবে ভাই নিশ্চয় এটা তেরো হবে ভেরি সিম্পল ওয়ার্ক তাহলে অবশ্যই এই বৃত্তটির ব্যাসাধ্য তেরো সেন্টিমিটার এই বৃত্তটির ব্যাসাধ্য তেরো সেন্টিমিটার এখন একটা বিষয় লক্ষ্য করুন যে এখানে অনেক সময় এই ব্যাসাধ্য নাচে এখানে ব্যাস বের করতে বলে এটা ছেলে মেয়েরা খেয়াল করে না যে ব্যাসাধ্য চেয়েছে না ব্যাস চেয়েছে আপনাকে অবশ্যই কোশ্চেন ভালো করে পড়তে হবে এবং আপনি দেখেন যদি ব্যাস চায় তখন কিন্তু কি হবে এখানে আরও তেরো তাহলে ব্যাস বললে এটা হবে অবশ্যই ছাব্বিশ কারণ এই তেরো এবং এই তেরো এটা হবে ছাব্বিশ সেন্টিমিটার একটু লক্ষ্য করুন ছাব্বিশ সেন্টিমিটার এই কোশ্চেনটা থেকে ব্যাস বা ব্যাসাধ্য কোন দিন নাচে আরও একটা বিষয় বের করতে বলতে পারে বলতে পারে বৃত্তটির ক্ষেত্রফল কত ক্ষেত্রফল বের করতে বললে হবে পাই আর স্কোয়ার পাই ইন্টু তেরো স্কোয়ার তার মানে একশো উনসত্তর পাই সেটাও কিন্তু বের করতে বলতে পারে এটা না বলে কোশ্চেনটা আপনাকে পরিধি বের করতে বলতে পারে পরিধি বের করলে আপনাকে টু পাই আর টু ইন্টু পাই ইন্টু তেরো দ্যাট মিন্স টোয়েন্টি সিক্স পাই বের করতে বলতে পারে দিস ইজ অল অ্যাবাউট এর ক্লাস আমরা মাত্র তিন টাইপসের অঙ্ক এখানে শিখেছি এবং এই তিন টাইপসের অঙ্ক যদি আপনি প্র্যাকটিস করতে পারেন আমার বিশ্বাস আপনি একটা কোশ্চেন পরীক্ষা এখান থেকে পাবেন বন্ধুরা দিস ইজ রিকোয়েস্ট টু ইউ প্লিজ যদি আপনি
বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যারা কিনা কোচিংয়ে ভর্তি হতে পারে না ক্লাস করতে পারে না আমি চাই হলো তাদের কাছে আমার ভিডিও ক্লাসগুলো পৌঁছাক আপনাদের কাছে আমার আন্ডেস্ট রিকোয়েস্ট প্লিজ আমার ভিডিওটি আপনি শেয়ার করুন এবং লাইক দিন আপনার বন্ধুকে এটা দেখার সুযোগ করে দিন আপনি অবশ্যই বেল বাটনটি প্রেস করে রাখুন যেন পরবর্তীতে কোনো ভিডিও আসলে সবার আগে ভিডিওটি আপনার কাছে পৌঁছায়